这个老外打完比赛后，医护人员当场给他插氧气管急救，晚一秒就怕他命都丢了。那么擂台上究竟发生了什么，导致老外竟然需要靠吸氧保命呢？是因为这家伙遭中国选手一脚包头，当即倒在地上昏迷不醒。这是一场非常经典的中西对决，地狱勇士出光伏对阵乔斯弗朗西斯科，出光伏打法血腥暴力，凭借强悍的地面技术闻名于全坛。常常以暴力的手臂十字固，硬生生拧断对方胳膊获胜，因此也被称之为手臂终结者。他今天的对手乔斯弗朗西斯科，也是一位以地面技术著称的选手。乔斯听闻出光伏手臂终结者者的名号，当即不远万里点名挑战。他要是一试出光伏到底有多强，就让我们查案点赞三秒，一起来看看这场精彩的对决吧。超级战新型比赛啊，是的，乔斯大眼睛，乔斯对阵出光伏。这场比赛啊，之前看比赛铃声敲响，两人没有任何的试探，直接展开近身缠斗。看来双方对于自己的地面技术都是相当的自信。出光伏直接一个半腿，成功将比赛拖入地面，并且拿到了优势的上位压制。在倒地的同时，首先是积极主动的部署加伏击。现在乔斯想要的就是出光伏的右手，手臂拿住了。对，呃，他的右右腿在阻挡。是的，想要去拿出光伏的左手，现在转不了回来。这时候出光伏大家看到了，逃离了之后马上进行压制，这就是侧面压制。侧面压制，他要想要正过来打，或者要做地面上面骑乘位击打，击打也可以。是的，虽说出光伏占据上位压制，但身处下位的乔斯也很顽强，并没有给出光伏太多的机会。于是出光伏试图转变身位，却不慎被乔斯拿到了足跟勾的把位。出光伏也不慌不忙，立马对着乔斯来了一个足跟勾，抵挡不住疼痛的乔斯，率先松开了手，试图挣脱。但出光伏则是更加用力，想要在第一回合降服乔斯。啊，他现在等于是乔斯的足足部被这个出光伏拿住了，拿到了。乔斯的柔韧性还有应变能力非常强、呃，这个现在不好的，因为他使抗力。是的。乔斯慢慢的一步一步的想要去上爬。好，现在看到出光伏，小心不要对方拿背。现在乔子处于上位，上位。这是一个老将，好像是非常的狡猾呀。是的，出光伏的地面小心，出光伏的地面缠斗能力非常一般。大家看到处于下位的选手，对，首先要控制上位选手的头部，头部。你要把他大旗杆扶进的时候，他马上骑乘位也打也好，是的，啊，坐你手臂也好，左臂也好，都有动作。是的，现在。出光伏处于下位是非常积极的防守，如果说不控制头部也要注意。两个不愧都是地面缠斗大师，在地面较量当中，双方谁也奈何不了谁。乔斯拿到上位压制后，开始不断砸击身下的出光伏，出光伏则是趁着这个机会，又一次拿到了足跟勾的把位，这一下让乔斯疼得直打滚。选手想要圈，啊，别再往右边转了，应该往左边转。但乔斯看起来还是非常的镇静啊。这个老将他太油了啊！这个在地面缠棒时候越着急，你不使劲时候自己的体能都消耗。是的，嗯。乔斯的地面的砸拳，现在看到朱光福再一次的用力，这又是老黄牛精神，你知道吗？这乔斯好像是，哎，看能能不能给他加重？哦，不要再变化动作了。现在出光伏的两个腿就不让乔斯转身。现在看到出光伏啊，对于左腿也是有一套，有一套。但是这个他碰上这个老将确实太狡猾了，也不跟你拼劲啊，还这么给你慢慢一点点缠斗啊。所以看到这个啊，出光伏如果坐起来的话，对于乔斯的腿啊，非常的危险。但是乔斯看来这个真是柔韧性啊，非常一般。<笑>现在又要变成左腿，这个时候出光伏要小心啊！出来了，可能这个乔斯会被乔斯压制，还有拿背。那好一点，他现在腿能阻挡他的胸部。嗯。乔斯现在即便是处于上位，也是不慌不忙。不,不得不说，乔斯的地面技术确实强悍。尽管他的小腿看起来都变形了，但这家伙却依旧能够组织起地面砸拳，不断的朝着出光伏的身上砸去。果然也是一个真正的狠人。他慢慢给你从里面抽出来。
啊，乔斯现在是完全过腿了。我们所说的过腿，小心，又是回到了啊，小心啊，属于下位的选手，其实灵活运用自己的双腿啊，对，就是说自己的最后一道防线。但是看到手臂三角角有三角角，这个小一点，他他现在是我咱们好在哪儿呢？这个大动脉没让他锁住，是的，他是角，他是有个角度。假如又是一个直的，用个换个角度直的就麻烦了。现在乔斯呢，所要做的就是。跳过朱旺普的手上跳，现在是变换了，变成一个半成旗的位置。这一局比赛，大看到还有五十二秒。哦，拿背，哎呀，哎呀，拿背。朱旺普现在是非常的被动，还有四十五秒的时间，现在是处于裸脚，那么好用这个做做技术了。现在是确实啊，西班牙的选手乔斯需要一个巨蟒一般，朱旺普想要用本力，想要再次做起来。好，好的，朱旺普成功的逃脱，现在是乔斯处于下位。所以说啊，在 M V 比赛当中，特别对对方缠斗，不能简单的说我是打站立还是打地面。对，只要双方缠斗了，哪怕是站立的都非常危险。在缠斗过程当中，借气，咱们运动员说着急，绷住劲儿，屏住呼吸，要跑出来。是，越是那样越好。两人在地面较量中手段尽出，然而却是谁也奈何不了谁。不愧是真正的地面缠斗大师，两人间的缠斗一直持续到回合结束。几乎没有浪费任何一秒的时间。好，第一局比赛结束。所以说第一局啊，我就是感觉出光福肯定是他是一个第一，他非常年轻，而且呢，他非常有冲劲儿。就像我们所说的，乔斯不跟你拼，对，你你去哪我跟你去哪，对，他就是你做动作我顺势你走，我顺势你走。啊，这样的话你你避免把它做反作用力把它拿住。是的，嗯，在这个我在看到在缠斗当中啊，有一个非常重要词就是说跟打任何跟打战的比赛一样，就是说一定要有一个预判。对，如果你能预判了，那你能够做说你你能够做到每一个对方的动作你都知道，你永远比他快一步。这个说白了，这个一个优秀选手你要不学找不同的选手，不停在电脑上来回搏来回走。是的啊，各种动作你要预判，各种情形要预判，这是你要多弄的。这个一看，你这个西班牙选手是很老老油条了。嗯。比赛来到第二回合，由于第一回合体能消耗巨大，两人都比较冷静，并没有急于将比赛拖入地面当中。无论是体力还是比赛的状态，两人都有了较大的下滑。现在就是比拼谁更沉得住气了。哎、他不紧不慢，不紧不慢，而且要想要去诱敌深入，这是这是油条。你看楚光福这个时候一定要调整，不要去轻易的跟对手进行类似于进行缠抱、进行纠缠，使出你自己的得意劲，也觉得击打好了，压低你的身子。走，对，刚才看到是几击的重拳是打到了乔斯，好，再过，再走。乔斯也是啊，就像老坦克一般往前推进，不管打到没打着，我其实哪怕是这个顶着硬顶着去反击。对，好，又再一次站立的手臂三角锁，站立的哦，还好没有拿到。双方两种摔法，对于这种柔术型的选手，头疼在哪儿啊？你摔倒他了，你也不见得有。对呀，对你不管你人在你下头上位，二老一套他不一定失势。啊，这样的话，我认为他这种缠抱先挺一会儿，要分开打。是的，啊，不要。此时两人的体力已经接近透支了，打出的动作大多数都变形了。缠斗当中，乔斯成功拿到一个断头的把位，想要通过断头降服出光符，奈何现在的他是有心无力，大量的体能消耗让他几乎失去了任何有攻击性的动作。虽然乔斯是拿住了断头台，却无法对出光符形成致命绞杀。呃，拿脚蹬绳子，这反作用力不可以。嗯。地面袭击是不允许的。能看到乔斯如何来应对这个位置？来看足球腿和脚踏都不可以啊，都不允许的。乔斯又回到了自己的原始的全防守当中，三分钟的时间。不着急，连续的低击来对出光符。啊，对，起立。这样起立呢，站立打呢，是对这谁是管用的？对这个朱光福。但朱光福也注意自己的体能，别过分的消耗以后呢。因为到目前为止，朱光福啊，在站立的方面，因为双方都是多格斗选手，他在站立的方面，自己的这一门的偏科不能完全。两人的体能已经消耗殆尽了，现在比拼的就是意志力了。谁能坚持到最后，谁就能成为最后的赢家。两人都是凭着一口气咬牙坚持着。他太老道了，所以说呢，也不是说他不行
是说在这方面还不如他战力打德意记好。啊，小心，当时德意记，你这回儿全都没劲了。是的，因为啊。我们不要忘了，我们现在的比赛场地是在青海啊，是在这个叫做西宁的高原啊，两两千多米的海拔高度，所以说选手平时的正常的发挥，到这儿啊会面临这个海拔的一个对，再一个五分钟啊，你别忘了，是五分钟的时间。这个看来把这个布朗西斯科也是给累得够呛，是的，因为。对，体能消耗真大呀！扎实的这种缠斗的基本功，我们看到乔斯在这个体能到这个情况也没劲儿了呀。在比赛进行到一分十六秒的时候，乔斯率先撑不住了，出光复趁机打出一连串的组合拳攻势，乔斯当即一头栽倒，呼吸困难，裁判当即叫停了比赛，现场的医护人员赶紧上台抢救。哎，那不是重击的，那能体能就下降非常快。是啊，他为什么气儿倒不过来了？加上高原缺氧，他这个确实对他这个这个伤害很厉害。哎，在最后这个踢踢，大家看到。确实啊，是自己实在是撑不下去，撑不下去了。出光复以顽强的意志力 TKO 对方，拿下了比赛的胜利。大家对于这场比赛怎么看呢？欢迎在评论区留言。